ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അത് വേറെ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് കേടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ആദ്യമേ അതിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഗെയിമിങ് സെറ്റപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമിങ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോയി ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിന്നിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഇതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ അളവിൽ കറക്റ്റ് സർക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ അധികം വരുന്ന പാർട്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് അറ്റവും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പൈപ്പ് ഇതിന് ചുറ്റും വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ടിന്നിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പാണ് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ അതിൽ നമ്മൾ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് വെക്കാനായിട്ടൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അളവൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് എല്ലാം ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു മൗസാണ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത വീട്ടിലെ പഴയ മൗസായാലും മതി നമുക്ക് ആദ്യമേ അതിലെ ബോർഡൊക്കെ ഊരി മാറ്റാം ബോർഡും ലെൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേസിൽ ആ രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അപ്പം എന്താ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ അതിൻ്റെ സെൻസർ കാണുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മളിതാ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബോക്സ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പീസ് എടുത്ത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൗസ് വെക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നമുക്ക് നല്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് സ്റ്റീറിങ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കറുത്ത ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണം ആ നടുഭാഗത്തായിട്ട്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലൈവുഡും പൈപ്പും ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബോക്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പെഡൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കും ആക്സിലറേറ്ററും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈവുഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡോർ ഹിഞ്ച് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ വൺ വെച്ച് നമ്മുടെ ഡോർ ഹിഞ്ച് നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്ലൈവുഡിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബേസുമായിട്ട് രണ്ട് പെഡലും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മളിതാ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നൂൽക്കമ്പി നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആറ് ചുറ്റെങ്കിലും ചുറ്റണം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് പെഡലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് സ്പ്രിങ് വീതം ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡെല്ലാം നമ്മൾ മൗസി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മൗസ് നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ യു എസ് ബി കേബിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോക്സിലായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ യു എസ് ബി കേബിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെഡലിലോട്ട് പോകുന്ന വയറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പെഡൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പെഡലിൻ്റെ അടിയിലും രണ്ട് സ്വിച്ച് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണ് അപ്പം ബ്രേക്കിനും ആക്സിലേറ്ററിനും ഒക്കെ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂറോ ട്രക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റീറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂറോ ട്രക്കിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കയറി കൺട്രോൾസ് എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ടാബ് വരും അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മൗസ് സ്റ്റീറിംഗ് പ്ലസ് കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി താഴെയായിട്ട് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സിലറേഷനും ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്സിലറേഷന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെഡലിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്കിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക പെഡലിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഇത് ബ്രേക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പെഡലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഒരു വട്ടം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി റിവേഴ്സ് പോകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ